আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো এবং বাসায় অবস্থান করছো তোমাদের দোয়ায় আল্লাহ রহমতে আমিও ভালো আছি প্রিয় শিক্ষার্থী পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোসাম্মদ নাসিমা খাতুন প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি তোমাদের পড়াতে যাচ্ছি বিষয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শ্রেণী একাদশ অধ্যায় চতুর্থ ওমায় আমলের খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ আমরা গত ক্লাসে তোমাদের পড়িয়েছিলাম খলিফা আল ওয়ালি যার সময়কাল ছিল সাতশো পাঁচ থেকে সাতশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এরপর সাতশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে খলিফা সোলাইমান খেলাফতে আরোহণ করেছিলেন এবং তিনি সাতশো সতেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে খলিফা সোলাইমানের রাজত্বকাল তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হয় আমরা তার সম্পর্কে দু একটা কথা জেনে আমরা সরাসরি ওমর বিন আব্দুল আজিজে চলে যাব এখন আমরা দেখব যে খলিফা আব্দুল মালিক যখন খেলাফতে আরোহণ করেছিলেন খলিফা আব্দুল মালিক তার মৃত্যুর পূর্বেই তার চার পুত্রকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন তার পুত্র ছিলেন ওয়ালি সোলাইমান দ্বিতু ইয়াজি এবং হিসা আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর তার মনোনয়নক্রমে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়ালিদ খেলাফতে আরোহণ করেছিলেন কিন্তু ওয়ালিদের খেলাফতকালে তিনি তার পিতার আদেশ অমান্য করে অন্যান্য ভ্রাতাদের খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তিনি তার নিজের পুত্রকে খেলাফতের দায়িত্বে বসিয়েছিলেন কিন্তু তার জীবদশাতেই তার পুত্র যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল সেই সময় খলিফা সোলাইমান খেলাপতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি সাতশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ থেকে সাতশো সতেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন খলিফা সোলাইমান তিনি কেমন ছিলেন আমরা তার সম্পর্কে একটু জানব তার তিনি কেমন ছিলেন তিনি সগোত্রীয়দের প্রতি তিনি সগোত্রীয়দের প্রতি সদয় ছিলেন বিপক্ষের প্রতি কঠোর ছিলেন হেমারীয়দের প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন মুদারিয়াদের প্রতি তার বৈরি মনোভাব বিরাজ করেছিল এটি আমরা দেখলাম এরপর আরও আমরা জানব হাজাজ বিন ইউসুফ কর্তি যে সমস্ত ইরাকিদের তিনি বন্দি করে রেখেছিলেন খলিফা সোলাইমান তাদেরকে মুক্ত করে দিয়ে তিনি আশীর্বাদের কুঞ্জি উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন অন্যদিকে তিনি মধ্যেশি বিজয় সেনাপতি তার নির্যাতনে মারা গিয়েছিল মধ্যেশি বিজয় সেনাপতি কোথায়বা বিন মুসলিমকে তিনি হত্যা করেছিলেন এবং স্পেন বিজয়ী সেনাপতি তারিক বিন জিহা তার শাসনামলেই মারা গিয়েছিল তিনি কিন্তু অনাহারে মারা গিয়েছিলেন এইটা আমরা জানি এরপর তিনি জুরজান এবং তাবারিস্থান এই দুইটি অঞ্চল তিনি বিজয় করে সফলতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে তার অভিযান ব্যর্থ হলে তার পূর্ববর্তী যে দুইটি অভিযান ছিল এই অভিযানের সফলতা তাকে ম্লান করে দিয়েছিল এরপর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু কিম কিংবা তার দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করবার ইচ্ছা পোষণ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার চাচাতো ভাই ওমর বিন আব্দুল আজিজকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন বা খেলাফতে মনোনীত করে গিয়েছিলেন এই যে তার সুবিবেচনা প্রসূত এই সিদ্ধান্তের জন্য তাকে খলিফা সোলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়ে থাকে এখানে আমরা একটা কথা বলে থাকি খলিফা সোলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন তিনি নিজের দুই সন্তানকে দায়িত্ব দায়িত্ব না দিয়ে বরং তার চাচাতো ভাইকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার এই যে সুবিবেচনা প্রসূত এই কাজের জন্য মূলত তাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় এখন আমরা দেখব হচ্ছে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ তার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব এখানে ওমর বিন আব্দুল আজিজ যিনি খেলাফতে এসেছিলেন সাতশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে এবং সাতশো বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি অত্যন্ত ভালো শাসক ছিলেন তার আড়াই বছর শাসনকালে ওমায়ে খেলাপত গৌরবের চরম শিকড়ে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল সাতশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে নিরানব্বই হিজরির সফর মাসে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার বাবা ছিলেন একসময় মিশরের শাসনকর্তা 
আব্দুল আজিজ এবং তার মা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাজিয়াল্লাহ তালার দৈহিত্রী নাতনি এবং তিনি উমায়া যে শাসক যারা ছিলেন সকলের চেয়ে একজন ব্যতিক্রম ধর্মী শাসক ছিলেন আমরা এইটি জানি যে উমর বিন আব্দুল আজিজ ব্যতিক্রম ধর্মী শাসক ছিলেন তিনি এবং তার পূর্ববর্তী যতগুলো শাসক ছিল তার চেয়ে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা একজন একজন ছিলেন উমায়া বংশের শাসনকালে তার খেলাপতকাল ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিষ্ঠুরতার কালিমা থেকে মুক্ত ছিল এটি আমরা বলতে পারি তিনি সর্বপ্রথম ফলিপ অমরের মতো চাল চলন আচার আচরণ শাসন প্রণালী সব কিছু অনুকরণ করে কার্যাদি সুসম্পূর্ণ করতেন এবং তিনি সর্বত্যাগী রাজস্বীর আদর্শ হাতে নিয়ে শাসন কার্যাদি পরিচালনা করেছিলেন বলে তাকে দ্বিতীয় অমর বলা হয়ে থাকে এবং তার ধর্মপরায়ণতা তার কর্তব্যপরায়ণতা তার সততা তার সরলতার জন্য ধর্মপ্রাণ সুন্নি মুসলমানগণ তাকে ইসলামের পঞ্চম ধার্মিক খলিফা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন তারা তার সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন যদি ইসলামে পাঁচজন খলিফার বিধান থাকত তাহলে ওমর বিন আব্দুল আজিজ ইসলামের পঞ্চম খলিফা নির্বাচিত হতেন এইখানে আমরা তার সম্পর্কে যেটি জানলাম যে তাকে দ্বিতীয় ওমর কেন বলা হল এবং ইসলামের পঞ্চম ধার্মিক খলিফা তাকে কেন বলা হল আমরা এই জিনিসটা কিন্তু দেখলাম এখন আমরা যে জিনিসটি দেখব তার শাসনকালটা কেমন ছিল ওমর বিন আব্দুল আজিজ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রজা পালন মানব কল্যাণ সাধন এটি ছিল তার শাসন সংস্কারের মূল নীতি তিনি পক্ষপাতিত্ব নীতির ঊর্ধ্ব থেকে শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে পরিচালনা না করে ভারত উপমহাদেশের শাসক ফেরোজা তুগলকের মতো তিনি নতুন করে রাজ্য জয় করা অপেক্ষা বিজিত রাজ্যে প্রজাদের কল্যাণ এবং মঙ্গল সাধনের দিকে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তিনি সবসময় প্রজাদের মঙ্গল এবং উন্নতি সাধন করতেন খেলাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি যে সমস্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী দুর্নীতি পরায়ণ ছিলেন তাদেরকে বরখাস্ত করে তিনি স্তদস্থলে নতুন ধর্মবিরু এবং ন্যায় পরায়ণ লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন এরপর তিনি তার শাসনকর্তাদের রদবদল করেছিলেন এবং তিনি শাসনকর্তাদের দোষ ত্রুটির প্রতি খুব কড়া নজর রাখতেন একদা খোরাসানের শাসনকর্তা মল্লিক বিন ইয়াজি একবার সরকারি অর্থের সন্তোষজনক হিসাব দিতে না পারায় তিনি তাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন স্পেনের শাসনকর্তা আল হুরো সরকারি অর্থের সন্তোষজনক হিসাব দিতে না পারায় তিনি তাকে চাকরুচ্যুত করেছিলেন এইভাবে তিনি সকলের প্রতি সকল সকল ক্ষেত্রে তিনি করা দৃষ্টি আরোপ করে রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করেছিলেন কথিত আছে যে খলিফা হবার পূর্বে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক ছিলেন অথচ ফলিপ হওয়ার পর তিনি সব কিছু ইসলামের সেবায় দান করে দিয়েছিলেন তিনি শুধুমাত্র নিজের ভরণ পোষণের জন্য দুইশো টাকা মূল্যের সম্পত্তি রেখে বাদ বাকি সব কিছু তিনি রাষ্ট্র কোষাগারে জমা করে দিয়েছিলেন শুধু তাই নয় তার স্ত্রী বিবি ফাতেমা তার বাবার বাড়ি থেকে যে সমস্ত সম্পত্তি অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেগুলো তিনি বিক্রি করে সেই টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছিলেন এবং উমায় বংশোদ্ভূত যেই সমস্ত লোক অতিরিক্ত অর্থের মালিক ছিল তিনি তাদেরকে নিজের ভরণ পোষণ বাদে যেই সমস্ত টাকা তাদের হাতে ছিল সেইগুলো গণকোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে আসিমেদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন শুক্রবারে জুমার নামাজে খলিফা হজরত আলী এবং বিবি ফাতেমান বংশধরদের প্রতি উমায় খলিফারা অভিসম্পদ দেওয়ার একটি রেওয়াজ চালু করেছিলেন এবং তারা প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজের শেষে তারা এই রেওয়াজটা বহাল রেখেছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি খিলাফতির দায়িত্ব প্রাপ্ত পর তিনি শুক্রবারে খলিফা হজরত আলীর পরিবারের প্রতি যে অভিসম্পদ দেওয়া রেওয়াজ চালু করেছিলেন এটি তিনি রোহিত করেছিলেন এরপর মনোবীর 
ফেদক নামক যে বাগানটি মারওয়ান আত্মসাত করেছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ খেলাফত এসে তিনি তার পরিবার পরিজনদের কাছে এই বাগানটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এইখানে আমরা বলতে পারি যে তিনি কত বেশি উদার ছিলেন কত বেশি ভালো ছিলেন এরপর তিনি খলিফা আব্দুল মালিক মক্কান তালার যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ এসে পরবর্তীতে তার সন্তানদেরকে এই সমস্ত সম্পত্তিও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এটি আমরা বলতে পারি এরপর খারেজি নীতি খারেজি নীতি তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ খারেজিদের প্রতিও অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন তিনি কুপার শাসনকর্তা আব্দুল হামিদকে উপদেশ দিয়ে চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন কুপার গভর্নর আব্দুল হামিদকে যে যদি খারেজি গণ দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি না করে তারা যদি রক্তপাত না ঘটায় তাহলে তোমরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ অন্যায় আচরণ করিও না এই কথাটি তিনি বলেছিলেন এবং তার এই ভালো ব্যবহারের কারণে খারেজি গণ তাদের নেতাকে তাদের ওমর বিন আব্দুল আজিজের কাছে পাঠিয়ে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন এরপর তিনি মাওয়ালি নীতি গ্রহণ করেছিলেন এখানে যে জিনিসটি আমরা দেখব মাওয়ালি কারা সাধারণত অনারক বা নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে মাওয়ালি বলা হয় যারা নতুন করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে আমরা তাদেরকে মাওয়ালি বলে থাকি অন্যান্য উমায়া খলিফা যারা ছিলেন তারা মামা মাওয়ালিদের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ করেছিলেন তারা নতুন করে মুসলমান অথচ তাদের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল মাওয়ালিরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে হতো যুদ্ধের একটি নিয়ম ছিল মুসলমানরা অশ্বপিঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করবে তারা এক হাজার টাকা সম্মানী পাবে কিন্তু মাওয়ালিরা নবদীক্ষিত মুসলমান হওয়ার পরেও তাদেরকে এই সম্মানী এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করা থেকে তাদেরকে বাদ রাখা হতো তাদের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ করা হতো ওমর বিন আব্দুল আজিজ যেহেতু একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন সেহেতু তিনি খেলাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি মাওয়ালিদের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ ভুলে গিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে তাদের সাথে সদ্ভাব সম্প্রীতি বজায় রেখেছিলেন এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ তিনি করেছিলেন এইটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি এরপর তিনি কি করেছিলেন ধর্মীয় সংস্কার সাধন করেছিলেন তার ধর্মীয় সংস্কার বিশ্ব এরপর তিনি অমুসলিম নীতি গ্রহণ করেছিলেন আমরা এটা বলতে পারি ওই সময় শুধু মুসলমানরাই বসবাস করে নাই ইহুদি খ্রিস্টান তারাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত মনোবি তিনি অমুসলিমদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন অন্যান্য ওমায় খলিফেদের খলিফাদের আমলে অমুসলমানদেরকে প্রায় বিশ হাজার বস্ত্র মূল্য কর দিতে হতো ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাদের এই কর ভার লাগু করে দুইশত বস্ত্রে মূল্যে নেমে এনেছিলেন এটি আমরা বলতে পারি এরপর তিনি ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্র সম্প্রসারণ অপেক্ষা ইসলাম প্রচার দিকে কলিপা দ্বিতীয় মন বিশেষভাগে মনোযোগী ছিলেন তার নীতি ছিল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে সে জিজিয়া দেয়া থেকে রেহাই পাবে এবং অন্যান্য মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে তার এই নীতির ফলে অল্প দিনের মধ্যেই খোরাসানে এবং মধ্য এশিয়ার যে এলাকাগুলো ছিল বুখারা সমরখন্দ খারিজ ও নিশাপুর প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপকভাবে ইসলাম বিস্তার লাভ করে এমনকি তিনি আফ্রিকার বারবার জাতির মধ্যেও তৌহিদের বাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এইভাবে তিনি ইসলামের বিস্তৃতি সাধন করেছিলেন একবার তিনি প্রজাদের অবাধ মিলামিশাই ধর্মান্তরিত যে হচ্ছে প্রজারা অনেক বেশি হচ্ছে এতে রাজকোষ খালি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়ে তারা বলেছিলেন কলিপার কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে যে প্রজাদের অবাধ ধর্মান্তর যদি এভাবে অব্যাহত থাকে তাহলে রাজকোষ খালি হয়ে পড়বে জবাবে ওমর বিন আব্দুল আজিজ বলেছিলেন আল্লাহ তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন ধর্ম প্রচারক করার জন্য কর আদায় করার জন্য নয় আবার পরবর্তীতে অপর কিছু লোক তারা নবমুসলমানদের সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যেহেতু তারা নতুন করে মুসলমান হয়েছে তাদেরকে খতনা করা হোক 
তখনও জবাবে তিনি বলেছিলেন আল্লাহ তার রাসুলকে খতনা করার জন্য পাঠাননি পাঠিয়েছে যে তাদেরকে ধর্ম প্রচারের জন্য এই কথাটি তিনি বলেছিলেন এদিক থেকে আমরা বলতে পারি তার ধর্মীয় নীতি অত্যন্ত ভালো ছিল এরপর তিনি রাজস্ব সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি ঘোষণা করেছিলেন জব যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে তাদেরকে জিজি এবং খারাজ দিতে হবে না এখানে একটা কথা আমরা বলতে পারি খারাজ এবং জিজিয়া কি খারাজ হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানগণ রাষ্ট্রের জমি চাষাবাদ করে রাষ্ট্রকে যে কর দেয় তাই হচ্ছে খারাজ আর জিজিয়া হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানগণ তাদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রকে যে কর দেয় তাই হচ্ছে জিজিয়া এই মাওয়ালিদেরকে অন্যান্য উমায়া খলিফাদের আমলি খারাজ এবং জিজিয়া দিতে হতো কিন্তু উমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি কি করলেন যে যারা মুসলমান তাদেরকে খারাজ আর জিজিয়া দিতে হবে না পরবর্তীতে যখন রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস কমে গিয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর খারাজ এবং জিজিয়া চে দেওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন এটাতে তিনি উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন আমরা এটি বলতে পারি তো কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন যে ওমন বিন আব্দুল আজিজ তার উমায় খেলাপতের পতনের জন্য দায়ী ছিলেন আসলে তিনি উমায় খেলাপতে পতনের জন্য কতটুকু দায়ী ছিলেন আমরা এই জিনিসটি এখন দেখব এরপর তিনি বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন মহামতি খলিপম রাজ্য বিস্তারের নীতি তিনি কি করেছিলেন বর্জন করেছিলেন খেলাপতি শান্তি স্থাপনে বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিলেন তিনি সীমান্ত অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি আসামকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ উমায়া খিলাপতের পতনের জন্য দায়ী ছিলেন আসলে তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন আমরা এই জিনিসটি একটু দেখব প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্রি বলেছিলেন দ্বিতীয় মোর সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে শাসন সংস্কার করলেও তার নীতি সফল হয়নি অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকও হাসিমের সমর্থকদের এবং অনারব মুসলমানদের প্রতি তার উদার নীতি তার রাজস্ব ধর্ম বৈদেশিক নীতির বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং কলিপাকে ওমায় বংশের পতনের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছেন কিন্তু ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা দেখি যে তার শাসন নীতি উমায় বংশের পতনের জন্য দায়ী না হয়ে বরং তার স্থায়িত্বের অনুকূলেই ছিল এইটি আমরা বলতে পারি এবং হাসিমি গোত্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করে হজরত আলীর সমর্থক শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি কোনো মারাত্মক ভুল করেননি এটি আমরা বলতে পারি কিংবা অনারব মুসলমানদের প্রতি ন্যায় নীতি প্রদর্শন করেও তিনি ভুল করেননি হাসিমি এবং আলীর সমর্থক যারা ছিলেন পরবর্তীকালে উমায় বংশের পতনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু সে জন্য দ্বিতীয় মোট দায়ী ছিলেন না দায়ী ছিলেন তার পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখাই দায়িত্ব ছিল তাদেরই দ্বিতীয় উমরের নয় কলিপার উদার শাসনে হাসিমি এবং আলীর সমর্থক যারা ছিলেন তারা উমায় বংশে বিদেশ ভাব গুলে যাচ্ছিল তারা দ্বিতীয় উমরের শাসনকে মনে প্রাণী গ্রহণ করেছিল অনারাপ মুসলমানগুণকে সমমর্যাদা দান করা খলিফা হিসেবে তার মহান কর্তব্য ছিল তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল জান মাল কুরবান করেছিল কাজেই তাদেরকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমধিকা প্রদান করা তার জন্য যুক্তিযুক্ত ছিল এবং তার সকল নীতি সফল হয়েছিল এর ফলে আমরা বলতে পারি ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন নীতি ওমায় খেলাপতির পতনের জন্য কোনোভাবেই দায়ী ছিল না এখন হচ্ছে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি একজন ভালো শাসক ছিলেন এখন আমরা বলব যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ সম্পর্কে আমরা জানলাম তার পরিচয় তার বিভিন্ন নীতি যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই নীতিগুলো জানলাম কিন্তু এখন এখান থেকে আমরা যে পড়াটা তোমাদের উদ্দীপক করব সেটা এখন বলব যে উদ্দীপক সম্পর্কে আমরা বলতে পারি আমরা যে কোনো একজন শাসককে এখানে নিয়ে আসব যে মিস্টার জেট বা মিস্টার ওয়াই মিস্টার এম একজন সফল কাম শাসক তিনি রাজ্য শাসন করে তিনি রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা রাজ্য শাসনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বা বেশি আগ্রহী ছিলেন তিনি প্রজাপালন প্রজাদের কল্যাণ সাধন এগুলো ছিল তার শাসনতন্ত্রের মূল মন্ত্র এটি আমরা বলতে পারি এবং তিনি বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে 
সকল সম্প্রদায়ে শুভেচ্ছা এবং সদিচ্ছা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এইগুলো আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলো দিতে পারি এখন এইখান থেকে আমরা অন্যভাবে আমি উমর বিন আব্দুল আজিজকে ব্যাখ্যা করতে পারি যে তিনি একজন ভালো শাসক ছিলেন তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে আসলেন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি শাসন সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন এবং যুগ প্রজাদের মঙ্গল সাধনের দিকে তিনি সবিশেষ লক্ষ্য রাখলেন এবং তার শাসন সংস্কারের মূল নীতিই ছিল প্রজা সাধু প্রজাদের কল্যাণ সাধন প্রজাদের মঙ্গল সাধন এবং তিনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন এটি আমরা বলতে পারি এরপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা জ্ঞানের প্রশ্ন দিতে পারি যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ কত খ্রিস্টাব্দে খেলাপথে আরোহণ করেছিলেন তার পিতা কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন বা তার পিতার নাম কি ছিল বা তার হচ্ছে মাতা পরিচয় তার মাতা কে ছিলেন এটি আমরা বলতে পারি এরপর যেটি আমরা বলতে পারি বা কত হিস্ট্রিতে তিনি খেলাপথে এসেছিলেন এটি আমরা বলতে পারি আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে খলিফা সোলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন বা ওমর বিন আব্দুল আজিজের হাসি মেয়ে নীতি আলোচনা করো বা ব্যাখ্যা করো বা ওমর ওমর বিন আব্দুল আজিজের খারিজি নীতি ব্যাখ্যা করো ওমর বিন আব্দুল আজিজের মাওয়ালি নীতি ব্যাখ্যা করো এটা থাকতে পারে বা এখান থেকে থাকতে পারে মাওয়ালি কারা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পড়া তোমরা পড়িয়ে নেবে ওমর বিন আব্দুল আজিজের সময় মাওয়ালিদের অধিকার যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেহেতু মাওয়ালি কারা মাওয়ালিদের পরিচয় দাও বনরব মুসলমানদের সম্পর্কে যা যেন লেখো এখন হচ্ছে গ নাম্বার প্রশ্নে আমি যেটি দিব যে উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফার সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন খলিফার শাসকের মিল পাওয়া যায় বা কোন খলিফা বা কোন শাসকের মিল পাওয়া যায় উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখা তখন কিন্তু আমাদেরকে লিখতে পারতে হবে ওমর বিন আব্দুল আজিজের মিল পাওয়া যায় কেন মিল পাওয়া যায় তার যে উদ্দীপকের মধ্যে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন ওই কথাগুলি আমরা ব্যাখ্যা করে বলবো আর চতুর্থ অংশে যেটি আমি বলবো সেটা তুমি কি মনে করো যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ সোমায় খিলাপতে পতনের জন্য তাই ছিলেন উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও তাহলে আমি কি দিব আমি পক্ষে না বিপক্ষে কোনটা আমি যুক্তি দেখাবো সেই পয়েন্টগুলো আমাকে বেশি করে লিখতে পারতে হবে তবে আমরা যেহেতু এখানে বিপক্ষে আলোচনা করলাম আলোচনার মধ্যে আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে না তিনি আসলে উমায় খেলাপতের পতনের জন্য তাই ছিলেন না তার পরবর্তী দুর্বল উত্তরসূরি যারা ছিলেন তারা উমায় খেলাপতের পতনের জন্য তাই ছিলেন সেহেতু আমরা বিপক্ষে নিয়ে যাব যে না তিনি উমায় খেলাপতের পতনের জন্য দায়ী ছিলেন না এই কারণে তিনি তাই ছিলেন না আমরা নিম্নে তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবো বা বলবো এখানে একটা কথা আমাদের লাস্ট আমরা যেটা বলবো সেটা উমায় খেলাপত কিন্তু আমরা তোমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা শাসকের সময় ছয়শো একষট্টি থেকে আজকে আমি তোমাদের পড়াইলাম সাতশো বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা যে ধারাবাহিকভাবে পড়াগুলো পড়িয়ে দিলাম তুমি আমি তোমরা এই পড়াগুলো বাসাই ভালো করে পড়াশোনা করবে আমি এই আশা করব তোমাদের কাছে আর পরবর্তী যে ক্লাসগুলো হবে আমি ধারাবাহিকভাবে সময় তারিখ অনুসারে তোমাদের পড়িয়ে দিব তো আজ এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম